హాయ్ వెల్కమ్ టు దివ్య సంజీవని ఇప్పుడు మనం నెక్ని ఎలా స్ట్రెంగన్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఎందుకు స్ట్రెంగన్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా ఎక్కువ మంది డెస్క్టాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే కంప్యూటర్ మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఫోన్లు పట్టుకుని ఇలా ఇలా చెప్తారు ఇదే ఇదే నెక్ అసలు వాడము ఇలాగే గంటలు గంటలుగా చూసేస్తున్నారు దీనివల్ల స్పాండులైటిస్ అనే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి కొన్ని కేసెస్ మేము చూస్తాం ఈ థైరాయిడ్ ఉండి స్పాండులైటిస్ ప్రాబ్లం ఉండదు థైరాయిడ్ ఉండి స్పాండులైటిస్ ప్రాబ్లం ఉండదు వీళ్ళు ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎట్లా చేయాలంటే చాలా నిదానంగా సరళంగా చేయాలి సున్నితంగా చేయాలి ఫాస్ట్గా చేయొద్దు శ్వాసను వదులుతూ ఎడమ వైపు ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళండి స్ట్రెచ్ చేయండి స్ట్రెచ్ చేయండి స్ట్రెచ్ చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి శ్వాసను తీసుకుంటూ సెంటర్ రండి మళ్ళీ శ్వాసను వదులుతూ కుడివైపుకి స్ట్రెచ్ 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 ఇలా ఒక నాలుగు సార్లు అంటే ఎడమ నుంచి కుడి ఎడమ నుంచి కుడి ఎడమ నుంచి కుడి ఎడమ నుంచి కుడి అలాగా నాలుగు సార్లు ఇది అయిపోయిన తర్వాత శ్వాసని వదులుతూ చింతా స్ట్రెచ్ ఎగ్జలేషన్ ఆపండి రెండు మూడు సెకండ్లు మళ్ళీ శ్వాసని తీసుకుంటూ స్ట్రెచ్ చేయండి మళ్ళీ శ్వాసను వదులుతూ సింగిల్ బ్రెత్తోనే పనిచేయాలి మళ్ళీ శ్వాసను తీసుకుంటూ నేను టూ రౌండ్స్ చేశాను మీరు ఫోర్ రౌండ్స్ చేయండి దీని తర్వాత చక్కగా పెండులర్ మూమెంట్ పెండులర్ మూమెంట్ అంటే పాత గడియారాలు చూస్తే ఇది చాలా సుఖంగా చేయాలి అనుభూతి పరంగా ఉండాలి తక్షణమే విశ్రాంతి పొందుతారు మీరు నెక్ పెయిన్స్ నుంచి చాలా హాయిగా ఉంటుంది హాయిగా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ చేయండి ఇది పెండ్లర్ మూమెంట్ అంటారు సఖో దీని తర్వాత కంప్లీట్ రొటేషన్కి వెళ్ళండి ఇన్హలేషన్ బ్యాక్ ఎగ్జలేషన్ అండ్ క్లాక్ వైస్ పైకి వెళ్తాను కిందకు వస్తున్నాం ఎగ్జలేషన్ ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్ ఇలాగా ఆరు సార్లు చేయండి ఆరు సార్లు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్హేల్ ఎసెండ్ అవ్వండి యాంటి క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నాం ఎగ్జేల్ డిసెండి వదులుతూ ఫార్వర్డ్ రావాలి ఇన్హేల్ అవుతూ వెనక్కి వెళ్ళాలి ఎగ్జేల్ అవుతూ ఎక్సెట్ రావాలి మళ్ళీ ఇన్హేల్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఎగ్జేల్ అవుతూ ఎక్సెట్ రండి ఫార్వర్డ్ రండి ఇలా ఒక సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ అయిన తర్వాత యాక్టివ్ స్ట్రెస్ తీసుకోండి ప్యాజు స్ట్రెచ్ కన్నా కూడా యాక్టివ్ స్ట్రెచ్ తీసుకోండి ఫస్ట్ యాక్టివ్ అంటే దానికి ఓన్గా చేసేది యాక్టివ్ స్ట్రెచ్ సైడ్కి కుడివైపుకి వెళ్ళాలి వందాలి అంటే మీకు ఎడమ వైపు ఫస్ట్ స్ట్రెచ్ వస్తుంది సైడ్స్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ స్లోగా లిఫ్ట్ చేయండి బ్రిత్ సింక్రనైజేషన్ అక్కర్లేదు మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి చక్కగా స్ట్రెచ్ చేయండి ఇలాగా ఒక మూడు సార్లు అంటే కుడివైపు ఎడమ వైపు ఒకటి మళ్ళీ కుడివైపు ఎడమ వైపు రెండు మళ్ళీ కుడివైపు ఎడమ వైపు మూడు ఇది నిదానంగా చేయాలి మీకు అర్థమవడం కోసం ఫాస్ట్గా చేస్తాను నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చేసింది యాక్టివ్ స్ట్రెచ్ ఇప్పుడు మీరు చేయబోయేది ప్యాజివ్ స్ట్రెచ్ ప్యాజివ్ స్ట్రెచ్ అంటే సహాయం తీసుకోవడం ఇప్పుడు చేతిని ఎడమ కనక దగ్గర అంటే లెఫ్ట్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి స్ట్రెచ్ చేయండి స్ట్రెచ్ చేయండి మళ్ళీ స్లోగా రిలీజ్ చేయండి 
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని రైట్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి చక్కగా స్ట్రెచ్ చేయండి స్పైన్ షుడ్ బి స్ట్రైట్ వెన్ను నిటారుగా ఉంచాలి ఇది ఒకటి ఇలాంటివి ఇంకొక రెండు చేయాలి బ్రీత్ నార్మల్ ఉండాలి ఆపోజిట్ ఇది ప్యాజు స్ట్రెచెస్ యాక్టివ్ స్ట్రెచెస్ ఫస్ట్ చేయండి తర్వాత ప్యాజు స్ట్రెచ్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ హెల్ టైట్ లూజ్ ఇన్ హెల్ టైట్ లెవ్స్ ఇలాగ ఒక ఎనిమిది సార్లు చేయండి రెండు సార్లు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ హెల్ టైట్ లెవ్స్ ఇన్ హెల్ టైట్ లెవ్స్ మళ్ళీ రెండు క్లాప్ చేయండి టైట్ లూస్ ఇన్ హెల్ టైట్ లెవ్స్ ఇలాగ ఒక ఎనిమిది సార్లు చేయండి నెక్స్ట్ ఇలాగే క్లాప్ చేసి ఫోర్ హెడ్ దగ్గర నుంచి లాగండి చేతి లాగ క్లాప్ అండి రెజిస్ట్ చేయాలి స్లోని లూస్ మీరు వెనక్కి లాగాలి ఆ లాగే దాన్ని మీ హెడ్ రెజిస్ట్ చేసుకోవాలి మీ నెక్ రెజిస్ట్ చేసుకోవాలి రిలాక్స్ 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 ఇక్కడ జస్ట్ ఫుల్ రొటేషన్ కాకుండా కొంచెం రొటేషన్ చిన్న రొటేషన్ ఇలా ఫ్రీగా రొటేట్ చేయండి ఒక సిక్స్ టైమ్స్ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు చాలా మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అబౌ ఉంది షెడ్యూల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫుల్ షెడ్యూల్ మనం చెప్పడం ఇప్పుడు లెటర్ ఆన్ మనం చెప్పుకుందాం ఇంకో వీడియో ఏదన్నా సరే డెఫినెట్ గా మనం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇది అన్ని కేసెస్ లో కూడా అందరూ చేసుకోవచ్చు దీనికి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ లేవు ఎవరు చేయా చేయకూడదు అనేది లేదు అందరూ చేయొచ్చు రిలాక్స్డ్ గా చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్కరూ చేయొచ్చు చిన్న పెద్ద లేదు అందరూ చేయొచ్చు దీనివల్ల మీకు ఈజీనెస్ పెరుగుతుంది నెక్ మూమెంట్ వల్ల ఈజీనెస్ పెరుగుతుంది ఏదో ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వర్క్స్ జాబ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే కూర్చొని పని చేయడమే అసలు శరీరాన్ని యూజ్ చేసే ప్రసక్త లేదు నెక్స్ట్ సన్న కింద ఉన్నాం ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో ఉంటాం ఏసీలో ఉంటాయి సో అంత ప్రాబ్లమ్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు వాకింగ్ కుదిరితే ఎండలో వాక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా మీరు చేసుకున్నట్లయితే తక్షణమే మీ మెడ నొప్పులు ఉపశమనం అవుతాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి